Hi friends, welcome to Cognitive Edge Points YouTube channel. In the video series, we will discuss the PGTRB chemistry subject level questions unit wise with answers and explanations with page numbers of the book reference. We will talk about unit 9 chemical kinetics, surface chemistry, and electrochemistry. We will talk about PGTRB, Polytechnic TRB. In the question papers, we will discuss unit wise references. We will discuss the PGTRB Polytechnic exams. We will discuss the videos and the useful videos. We will see the videos. Now, we will discuss unit 9 questions. Unit 9 is the first part of chemical kinetics and surface chemistry. Second part is electrochemistry and its applications. இதில் எல்லா யுனிட்டில்லும் கேட்கிறாம் மாறி 10-12 questions கேட்டிருக்காங்க 1 by 1 நாம் பாப்போம் முதல் கேல்வி the rate of reaction the reaction rate of any reaction depends on chemical reactions வடைய rate வந்து எதை depend ஆகும் initial concentration of the reactants and very important the collision theoryல் வருக்குடியது activation energy of the transition state அதை புருத்துதாம் chemical reaction வடு rate அமையும் அந்த activation energy அதிகமாயிருந்தா rate of reaction slow வாயிருக்கும் because molecules with minimum energy threshold energy யும் activation energy இருக்குடம் molecule வடைக் கொலிஷன் perfect ஆயிருந்தாம் வடுந்தா அந்த reaction நாடக்கும் so correct answer D activation energy of the transition state next question in the third order reaction the number of molecules involved in the rate determining step is RDSல் எத்தனை molecule involved வாகுது third order reaction கேக்கிறாங்க அப்போம் நமக்கு தெரிய order of the reaction for a complex reaction is என்ன அப்படின்றதும் molecularity நான் என்னன்றதும் so molecularity and order order of a complex reaction is given by the order of the slowest step in the sequence of various steps அப்போம் ஒரு particular complex reaction stepல per rate determining stepல எத்தன molecule வருதோ that is called order of the complex reaction is given by the order of the slowest step slowest step தான் rate determining step இப்போம் அதில வரக்குடிய order தான் இப்போம் molecularity of the slowest step is the same as the order of the overall reaction molecularity இன்றுது ஒரு particular reaction sequenceல் எத்தன molecules involve வாயிருக்கின்றுதுதாம் molecularity for a complex reaction RDSல வரக்குடிய molecularity தான் order அந்த orderலதாம் இருக்கும் அப்போம் third order reactionல number of molecules involved in the rate determining step is 3 correct answer is D. இப்பு molecularity நான் என்னன் திருந்திருக்கும் number of molecules involved in the particular step. order of the reaction for a complex reaction are series of steps இருக்கும் அதில் rate determining step. அது எது slowest step of the reaction. அதனுடை molecularity தான் order. அந்த order தான் overall reaction order. correct answer D. next question. in the hammer equation sigma represents. இந்த பட்டிடில் பார்ட்டு வந்து ரும்ப இம்பார்ட்டன் ஹாமட் ஏக்குவேசன் தெலிவா தெரிந்து வைச்சிக்கிட்டீர்களாவே ரோ நான் என்ன, சிக்மா நான் என்ன, அது என்ன போய்ண்ட்டிலாம் வருதும் தெரிந்துவிட்டாவே ஒரு மார்க்கு easy as secure பண்ணிடலாம் இந்த கேச of hammet equation sigma represents substitute one constant rho represents reaction constant சப்பா correct answer A sigmaதான் கேட்டிருக்காங்க Next question, as per the Hammett equation, the electron donating group. So based on nature of the substituents, Hammett constant would be a sign on the maro, negative or positive. So in the case of the question, we don't know that the electron donating group is easy to do. CF3 and CN is not electron donating. Bromine at the same time, this is a deactivating group. So we don't know that the ortho-para directing is not the same. That is what is activating in OH-. In that basis, we can answer the answer. And Amet equation படிச்சிருந்து இன்ன ஒரு table இந்த பேஜில் குடுத்திருப்பாங்க You refer to the table அதில் electron donating group படிய sigma sign என்ன electron withdrawing group படிய sigma sign என்ன அதை base பண்ணி நீங்கள் answer பண்ணலாம் இந்த question கண்ணா correct answer electron donating group is OH- remaining 3 are electron withdrawing groups correct answer D next question when Km is far far greater than the substrate concentration the Michaelis-Menten equation is very easy நீங்கள் இதுக்கு இந்த மாரியான கொஷ்சின் ரம்ப அடிகடி கேட்கிறாங்க தெரிய வெண்டியது ஒரே ஒரு equation நாம் which is Michaelis Menten equation where rate equal to K2 into enzyme concentration and then substrate concentration divided by Km plus S Km நிறது Michaelis Menten constant இப்போ இந்த render ratio when Km is greater than substrate அப்போ இந்த term வந்து நமக்கு என்னாகும் 
வேனிஷ் ஆகிடும் விச் இஸ் நெக்லிஜிபிள் ஆட் பண்ணால் பெரிய சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வராது அப்போ மற்றதெல்லாம் கேஎம் கான்ஸ்டன்ட் கே டூ கான்ஸ்டன்ட் இ கான்ஸ்டன்ட் சப்ஸ்டேட் மட்டும்தான் மாறும் ஸோ ரேட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ இன்டு இ டிவைடட் பை கேஎம் விச் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் ஆஸ் கேஎம் டேஷ் அது மாதிரி நான் சப்போஸ் சப்ஸ்டேட் அதிகமாக இருந்தால் சப்ஸ்டேட்டோட வேல்யூ அதிகமாகும் ரேட் வில் பி இன்டிபெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதை தான் நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி வரும்போது இங்கே கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் டினாமினேட்டரில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம் கேஎம் பெருசாக இருந்தால் சப்ஸ்டேட்டை நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டேட் பெருசாக இருந்தால் கேஎம்மை நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இதில் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் சார் இந்த கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேஎம் இஸ் கிரேட்டர் அப்போ சப்ஸ்டேட் வந்து வில் பி நெக்லெக்டட் மீது எல்லா டேர்மும் கான்ஸ்டன்ட் விச் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் அஸ் கேஎம் டேஷ் இன்டு சப்ஸ்டேட் அதுதான் ஆன்சர் C R equal to Km dash into substrate concentration. This is the McQuillis Menten equation when the Km is greater than the substrate concentration. Next question, the frequency factor in the collision theories. The frequency factor in the A, that is the value of collision theory. It will be directly related to the square root of temperature. Here is the independent temperature is directly proportional to the temperature, inversely proportional to the temperature, verum square root, it is directly related to the square root of the temperature. If you look at the equation, you can see it. If you look at the equation, you can see it directly or inversely, you can see it independently. If you look at the statement wise, you can see it correctly. If you look at the equation, it is directly proportional to the square root of the temperature. So approximately, more appropriate answer are D at the club. Next question. In SA system, the unit of cell constant. Cell constant on the N other than a unit in Gagaranga, which is meter per meter. Sorry, meter inverse or per meter. This is the correct answer. SA unit of the meter modern hour. Cell constant under the cross-sectional area and then length. Length divided by cross-sectional area than a cell constant. Cell constant upper length cancel over meter cancel item per meter modern answer hour. Correct answer A. நெக்ஸ்ட் கொஷின் அது ஒரு ரிலேட்டட் தான் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் செல் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பை த மெஷர்டு கண்டக்டன்ஸ் பெர் யூனிட் ஆஃப் த செல் கான்ஸ்டன்ட் அந்த பெர் யூனிட் லென்த் இருக்கணும் பெர் யூனிட் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்கக்கூடிய செல் எடுத்துகிட்டு கண்டக்டன்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இட் கேன் பி அயானிக் ஆர் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டன்ஸ் இங்கே அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் செல் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைட் பை மெஷர்டு கண்டக்டன்ஸ் செல்லு எப்போ வரும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டன்ஸுக்கு மட்டும்தான் வரும் அயானிக் கண்டக்டன் சார் அதனால் செல் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைட் பை த மெஷர்ட் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரானிக் அட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் டென்ஸ் டு பி ஃபைனைட் வேல்யூ விச் இஸ் தட் டேஷ் தட் அட் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ ஆன்சாகர் தீரை நீங்கள் எடுத்து படித்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனில் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து நீ கான்சன்ட்ரேஷனை குறைச்சிட்டு குறைச்சிட்டு அதாவது டைல்யூஷன் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த என்ன ஆகும் கண்டக்டன்ஸ் வில் பி ஸ்லோலி இன்க்ரீஸிங் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த செப்பரேஷன் மூமெண்ட் அதிகமாகிறதுனால தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டக்டிவிட்டி குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அசிமெட்ரி எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் ட்ராக் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால கண்டக்டிவிட்டி அட் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி லோவர் பட் அட் டைல்யூட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் கண்டக்டிவிட்டி வில் பி அ ஃபைனைட் வேல்யூ விச் இஸ் அபவ் த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் டென்ஸ் டு பி அ ஃபைனைட் வேல்யூ விச் இஸ் அபவ் தன் தட் ஆஃப் த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கிறத விட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்க குறைக்க இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த டைல்யூஷன் கண்டக்டிவிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அது தான் வந்து ஆன்சாகர் தியரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனே வந்துருக்கும் டிபை ஹக்கல் ஆன்சாகர் ஈக்குவேஷன் அசிமெட்ரி எஃபெக்டையும் எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் த எலக்ட்ரிஃபைடு இன்டர்ஃபேஸ் மாடல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் த என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் அயான்ஸ் விச் டூ நாட் கெட் அட்சார்ப்டு அட் த எலக்ட்ரோட் எலக்ட்ரோடில் அட்சார்ப் ஆகாத போது எந்த மாடல் சப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க தட் இஸ் டேர்ன் மாடல் ஸ்டென் மாடல் தான் எலக்ட்ரிஃபைடு இன்டர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் மாடல் விச் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் த என்ஏ ப்ளஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் அயான
ஸ்டர்ன் மாடல் இந்த மாடல்ஸை நீங்கள் அழகாக படிங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஹெல்மோல்ஸ் பிரெயின் மாடல் காய் சாப்பன் மாடல் ஸ்டர்ன் மாடல் இப்போ இந்த மெத்தடை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸ்டர்ன் மாடல் ஸ்டர்ன் மாடல் இஸ் நத்திங் பட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் காய் சாப்மன் அண்ட் ஹெல்மோல்ஸ் பெரின் மாடல் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் ஸ்டர்ன் மாடல் இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் சி இப்போ இது எல்லாம் தான் வந்து யூனிட் நைன்லேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து ஈஸியாக பூரியன் ஷர்மா புக்கு நீங்கள் தரவாக படிச்சுருந்தீங்கன்னாவே ரெண்டே ரெண்டு யூனிட் தான் அந்த புக்கில் கெமிக்கல் கெனடிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோடைய மூணு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் ஓவராலாக ரெண்டு யூனிட் பட் நாலு சாப்டர்ஸ் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அழகாக பன்னெண்டு மார்க்கை வாங்கியிருக்கலாம் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் என் இஸ் இனஃப் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கனாவே படிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள யூனிட் நைனோட வீடியோஸையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்றது கஷ்டம்ன்றது மறந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸை செக்யூர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வித் திஸ் நீ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒன்ஸ